இந்த வார புனிதர்கள்ல முதல்ல நாம பார்க்க போறது புனித தமசஸ் இவங்களது பெற்றோர் ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்தவங்க இவரு முன்னூத்தி நாலாம் ஆண்டு பிறந்தாரு இவங்க அப்பாவோட பெயரு அந்தோனியஸ் அம்மாவுடைய பெயர் லாரண்டியா ரோமையில இவர் குரு பட்டம் பெற்றாரு திருச்சபையின் கடுமையான கொந்தளிப்பான நாட்கள்ல திருத்தந்தையாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டாரு ஆயர்களை பல முறை அழைத்து ஆலோசனை பெற்று பிரிவினை சபையினரை கட்டுப்படுத்த முயன்றாரு இந்த திருத்தந்தை புனிதர்களின் திருப்பண்டங்களை பேணி காப்பதிலும் மறைசாட்சிகள் மாண்ட இடங்களை பேணி காப்பதிலும் ஆர்வம் செலுத்தினாரு இருபது ஆண்டுகளாக திருச்சபையை திறம்பட நடத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலுல இறந்தாரு நாம அடுத்தத பார்க்க போற புனிதர் ஜெயின் பிரான்சிஸ் டி சாந்தால் இவங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் நாள் பிரான்சிஸ் நாட்டில் உள்ள திஜோன் நகர்ல பிறந்தாங்க இவங்களோட பதினெட்டாவது மாதத்துல தாயார இழந்தாங்க தகப்பனார் தான் இவங்களை பேணி காத்து வளர்த்து வந்தாரு இவங்களோட இருபத்தொன்னாவது வயதுல திருமணமாகி ஒரு மகனும் மூன்று பெண் குழந்தைகளும் இருந்தாங்க இவங்களோட கணவரும் இறந்தாங்க அதற்கு பிற்பாடு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாலாம் ஆண்டு இவங்க முதல் முறையாக புனித பிரான்சிஸ் சலேசியாரை சந்தித்தாங்க உலகத்தையே துறக்கும்படி இவங்களுக்கு அவங்க ஆலோசனை கூறினாங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தில் இவங்க ஒரு புதிய கண்ணீர் சபையை தொடங்கி ஏராளமான பேரு அந்த சபையில சேர்ந்தாங்க இவங்க உயிரோடு இருக்கும் போதே அச்சபையில எண்பத்தி ஆறு மடங்கள் இருந்ததா புனித சலேசியார் இறந்த பிறகு இருபது ஆண்டுகளா வாழ்ந்து இருந்தார் அடுத்ததை நாம பார்க்க போற புனிதர் லூசியா இவங்க சிசிரி நாட்டில் உள்ள சைரக்கோஸ் என்ற நகர்ல பிறந்தாங்க சின்ன வயசா இருக்கும் போதே தன் தந்தையாரை இழந்தாங்க அதற்கு பின்ன அவங்க தாயார் யூச்சியா குழந்தை பருவத்திலிருந்தே கிறிஸ்துவ மறையில் வளர்க்கப்பட்டு வந்தாங்க லூசியாவின் தாயார் யூச்சியா மூளையில் ரத்த கசிவு ஏற்பட்டு மிகுந்த வேதனைக்கு உள்ளானாங்க அப்போ லூசியா தன் தாயாரிடம் நாம புனித அகத்தா கல்லறைக்கு சென்று வேண்டினால் நிச்சயம் நீங்க இந்த வேதனையிலிருந்து விடுபடுவீங்கன்னு சொன்னாங்க அதே போல சென்று வேண்டிக்கிட்டாங்களாம் புனித லூசியா சொன்னபடி அவங்க நோயிலிருந்து விடுதலையானாங்க புனித லூசியா தான் கண்ணியா இருக்கணும்னு கடவுளுக்கு வாக்களிச்சாங்க முன்பு ஒரு வாலிப பிரபுவுக்கு லூசியாவை மனம் முடித்து வைப்பதாக தாய் கூறியிருந்தாங்க இப்போதோ லூசியின் எண்ணத்தை அறிந்த அந்த வாலிபன் கடும் கோபம் கொண்டு லூசியாவை கிறிஸ்துவன் என்று குற்றச்சாட்டினா லூசியாவை கெடுக்கும்படி துஷ்ட பெண்களுக்கு விடுதிக்கு அவங்கள அழைத்து போக சொன்னா அவங்களோ கடவுள் மீது நம்பிக்கை வைத்து தூய ஆவியின் உதவியை கேட்டு மன்றாடினாங்க பின்னர் லூசியாவை சிலையில் வைத்து துன்புறுத்தினாங்க முன்னூத்தி நாலா ஆண்டுல வாளால வெட்டி கொன்றாங்க அடுத்தத நாம பார்க்க போறது சிலுவை அருளப்பர் இவரு ஸ்பெயின் நாட்டில் உள்ள போத்தி பரோஸ் என்னும் இடத்துல ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டுல பிறந்தாரு இவர் ஒரு மருத்துவமனையில சேர்ந்த நோயாளிகளுக்கு சேவை செஞ்சு வந்தாரு இருபத்தொன்னாவது வயசுல கார்மேல் சபையில சேர்ந்தாரு கார்மேல் சபையரை சீர்திருத்தும் வேலையில திரைசம்மா ஈடுபட்டிருந்தாங்க ஆண்டவர் பாட்ட பாடுகள் மீது இவர் அதிக பக்தி கொண்டு தாழ்மைகளை தேடி செல்வாரா ஒரு நாள் நம்ம ஆண்டவர் இவர் முன் தோன்றி எனக்காக மிகவும் உழைக்கிறாய் உனக்கு என்ன சன்மானம் வேணும்னு கேட்டாரா அதற்கு அருளப்பர் ஆண்டவரை பார்த்து உமக்காக நான் வேதனைப்பட்டும் நிந்தப்பட்டும் வரம் தாரும்னு கேட்டாரா இவரை பிடிக்காத சில மனிதர்கள் இவரை கடத்தி கொண்டு போய் ஒரு இருட்டு அறையில இவருங்கள போட்டாங்களாம் இவர் அந்த இருட்டு அறையிலையும் குளிர்லையும் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி சந்தோஷமா இருந்தாராம் ஒன்பது மாதங்கள் கழித்து அந்த அறையில் இருந்து வெளியேறினாராம் இவரு திருச்சிலுவையை பிடித்து கொண்டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல உயிர் துறந்தாரு அடுத்ததான் நாம பார்க்க போற புனிதர் நீனோ மூன்றாம் நூற்றாண்டுல இறுதியில கிறிஸ்துவ மறையை ஜார்ஜியா நாட்டிற்கு கொண்டு வந்த புனிதை இவங்க தான் அடிமை பெண்ணாக ஜார்ஜிய நாட்டிற்கு வந்த இவங்க தனது எளிமை இனிமை இறைப்பற்று போன்ற நட்குணங்களாலும் நோய்களை குணமாக்க 
இவங்க பெற்றிருந்த சிறப்பான வரத்தாலும் பலரையும் மனமாற்ற செஞ்சாங்க தன்னுடைய நட்பண்புகளுக்கெல்லாம் தன் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தான் காரணம்னு உறக்க கூறி பலரையும் மனமாற்ற செஞ்சாங்க நாட்டின் அரசுக்கு உயிர்ப்பிச்சை வழங்கிய இவங்க காட்டில் வழி தவறிய அரசனையும் இயேசுவின் நாமத்தில் உறக்க கூவி வழிகாட்டினாங்க இதனால நாடு முழுவதும் இயேசுவின் நட்சேதி பறைசாற்றப்பட வேண்டும்னு அரசன் பறைசாற்றினான் அந்நாட்டில் விசுவாசம் வேறொன்ற புனித நீனோவே காரணம் புனித ஒடிலியா ஒடிலியா இரு கண் குருடாய் பிறந்தாங்க இதை கண்டு அவங்க தகப்பன் கடும் கோபம் கொண்டு இவங்களை வெளியே தூக்கி போட்டாங்க மடத்துல வாழ்ந்த கண்ணியர்கள் இவங்களை எடுத்து வளர்த்தாங்க இவங்க பன்னெண்டு வயசு ஆகியும் திருமுழுக்கு பெறவில்லை அந்த சமயத்துல கடவுள் எபோட் என்னும் புனிதருக்கு தோன்றி குருடியாய் பிறந்த சிறுமி ஒருத்தி மடம் ஒன்றுல வாழ்ந்து வருகிறாள் திருமுழுக்கு நீர் இன்னும் அவளது ஆன்மாவை சுத்திரிகரிக்கவில்லை நீ போய் அவளுக்கு திருமுழுக்கு கொடுத்து ஒடிலியான்னு ஒரு பெயரையும் சுட்டுவீராக என்றாராம் இப்புனிதர் ஆயர் அவ்விதமே செஞ்சு சிறுமியின் கண்கள்ல புனித தைலத்தை தடவினாராம் உடனே அவள் கண் பார்வை பெற்றாள் ஒடிலியா துறவியாக விரும்பினாள் தந்தை ஓர் அரண்மனையை நன்கொடையாக கொடுத்தாள் அவள் அதை கண்ணியா மடமாக மாற்றினாள் பல கண்ணியருடன் அங்கு வாழ்ந்து புனிதையாக இறந்தார்